গত দুটি টিউটোরিয়ালে আমরা শিখেছি প্রিন্ট ফাংশন ও ভেরিয়েবল সম্পর্কে এবং ভেরিয়েবল সম্পর্কে আমরা আরও অনেক ডিটেইলস জেনেছি আজকে টিউটোরিয়ালে আমরা ইফ এল স্টেটমেন্ট সম্পর্কে জানব ইফ এল স্টেটমেন্ট সব ল্যাঙ্গুয়েজে আছে যে কোনো প্রোগ্রামিংয়ে ইফ এল স্টেটমেন্টের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি তাই এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস এবং খুব ভালোভাবে শিখতে হবে তাই আমরা আজকে ইফ এল স্টেটমেন্ট সম্পর্কে শিখবো আসেন শুরু করি ইফ এল স্টেটমেন্ট কি ইফ এল স্টেটমেন্ট দিয়ে আমরা মূলত সত্য চেক করে থাকি একটা সত্য যদি সত্য হয় তবে আমরা একটি কাজ করব এবং সত্যটি যদি মিথ্যে হয় তাহলে আমরা অন্য একটি কাজ করব আসুন প্র্যাকটিক্যাল দেখি প্রথমে দেখি ইফ এল স্টেটমেন্টের স্ট্রাকচার এখানে ইফ তারপর প্যারেন্টিস অর্থাৎ ফার্স্ট বাকেটের মধ্যে কন্ডিশন যাবে এবং এখানে একটি কলন এবং এখানে টাস্ক যে একটা কাজগুলো আপনি এই কন্ডিশনটা সত্য হলে করতে চান সেই কাজের কোডগুলো যাবে এবং তারপরে এলস এবং একটি কলন এবং তারপরে এখানে এলসের টাস্কগুলো যাবে অর্থাৎ যে টাস্কগুলো ইফ কন্ডিশন মিথ্যা হলে আপনি করতে চান সেগুলো এখানে যাবে তো আসুন আমার ব্যাপারটা একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখি আমরা একটি প্রোগ্রাম তৈরি করব যে প্রোগ্রামটি একটা বয়স অ্যাডাল্ট কিনা সেটা চেক করবে ঠিক আছে তাহলে আমরা শুরু করি আমরা একটা ভেরিয়েবল নিলাম আমরা একটা ভেরিয়েবল নেব এবং ভেরিয়েবলের নাম দেব এইচ এবং এইচ সমান সমান দেব আমরা পঁচিশ ঠিক আছে এখন আমরা চেক করব যে পঁচিশ ওই পঁচিশ বয়সটা অ্যাডাল্ট নাকি এই পঁচিশ যদি আঠেরো সমান হয় অথবা আঠেরো চাইতে বড় হয় তাহলে আমাদের প্রোগ্রামটি প্রিন্ট করবে ইউ আর অ্যান অ্যাডাল্ট এবং তা যদি না হয় তাহলে আমাদের প্রোগ্রামটি প্রিন্ট করবে ইউ আর নট অ্যান অ্যাডাল্ট তাহলে আমরা কি করব ইফ স্টেটমেন্টের কন্ডিশনের ভেতর লিখব ইফ এজ অর্থাৎ ভেরিয়েবলটি ইজ গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এখানে একটা কলন তাহলে আমাদের প্রোগ্রাম প্রিন্ট করবে ইউ আর অ্যান অ্যাডাল্ট তাহলে প্রিন্ট প্যারেন্থিস এবং টু কোয়ার্টের মধ্যে ইউ আর অ্যান অ্যাডাল্ট এবং এই সত্যটা যদি মিথ্যা হয় তাহলে আমরা যে কাজটি করব সেটা আমরা এল স্টেটমেন্টের মধ্যে রাখবো তাহলে এলস কলন এখানে প্রিন্ট প্যানথিসিসের মধ্যে ইউ আর নট অ্যান অ্যাডাল্ট এখানে একটি লাইন ব্রেক দেয় আমরা তাহলে এই প্রোগ্রামটি আমরা রান করার চেষ্টা করি আমাদের প্রোগ্রাম প্রিন্ট করছে ইউ আর অ্যান অ্যাডাল্ট কারণ আমাদের বয়স এখানে পঁচিশ আসে আমাদের এখানে পঁচিশ আসে অর্থাৎ এই স্টেটমেন্টটি এই সত্যটি সত্য হয়েছে তাই এইটুকু কোড রান করেছে এবার যদি আমরা এখানে এজের পঁচিশের পরিবর্তে পনেরো দিই দিয়ে যদি রান করার চেষ্টা করি এখানে রেজাল্ট দেখাচ্ছে ইউ আর নট অ্যান অ্যাডাল্ট অর্থাৎ এই এলসের ভেতর যে কোডটুকু রয়েছে আমাদের সেই কোডটুকু রান করেছে কেননা এই ইফের এই সত্যটুকু এই সত্যটুকু মিথ্যা হয়েছে এই সত্যটুকু সত্য হলে আমাদের এই কোডটি রান করবে এবং এই সত্যটুকু যদি মিথ্যা হয় তাহলে আমাদের এলসের ভেতর যে কোডগুলো আছে সেই কোডগুলো রান করবে এখন একটা ব্যাপার আপনার আপনাদের সাথে আলোচনা করতে চাই সেটি হচ্ছে আপনি যদি অন্য কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের আগে শিখে থাকেন অথবা অন্য কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে পরিচিত হয়ে থাকেন তাহলে একটা ব্যাপার খেয়াল করবেন সেটা হচ্ছে আমাদের অন্য ল্যাঙ্গুয়েজের প্রত্যেকটা লাইন শেষ হলে একটা করে সেমি কলন দিয়ে সেই লাইনটি শেষ করতে হয় এভাবে কিন্তু পাইথনে এইরকম কোনো সেমি কলন দেওয়া হয় না পাইথনে ইন্টারপ্রেটার অটোমেটিক প্রত্যেকটা লাইন ডিটেক্ট করে নেয় তাই পাইথন অনেক এফিসিয়েন্ট এবং হাই লেভেলের একটি ল্যাঙ্গুয়েজ এর জন্য পাইথনে স্পেসিংটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস অন্য যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের স্পেসিং অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস না এই যে প্রিন্ট লেখার আগে যে আমরা একটা ট্যাপ দিয়েছি ট্যাপ দিয়ে যে এতটুকু ফাঁকা করে নিয়েছি এই ব্যাপারটা পাইথনে খুব গুরুত্বপূর্ণ এটি যদি আপনি প্রপারলি না দেন তাহলে পাইথনের কোডগুলো প্রপারলি রান করবে না ফর এক্সাম্পল অন্য ল্যাঙ্গুয়েজের ইফ এল স্টেটমেন্টের ভেতর আমরা ইফ ব্লগ এবং এলস ব্লগ চিহ্নিত করি এরকম সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে অর্থাৎ কালি যে ব্র্যাকেট আছে সেই ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা ইফ এবং এল স্টেটমেন্টটুকু চিহ্নিত করি এতে করে প্রোগ্রামের ইন্টারপ্রেটার বা কম্পাইলার বুঝতে পারে যে কোনটুকু ইফের ভেতর এবং কোনটুকু এলসের ভেতর কিন্তু পাইথনে যেহেতু এই ধরনের কালি ব্র্যাকেট ব্যবহার করা হয় না তাই পাইথনের স্পেসিং দিয়ে ইন্টারপ্রেটারটা বুঝতে পারে যে কোনটুকু ইফ ব্লগ এবং কোনটুকু এলস ব্লগ তাই এখানে ইফ এবং এলস লেখার সঠিক নিয়মটা হচ্ছে আপনাকে প্রথমে ইফের ভেতর কন্ডিশন দিয়ে পরের লাইনে যেতে হবে এবং সেখানে একটি ট্যাপ দিতে হবে ট্যাপ দিয়ে ইফ ই ব্লকের ভেতর যে জিনিসগুলো আপনি রাখতে চান সেই জিনিসগুলো টাইপ করতে হবে এখন যদি আমরা আরেকটি প্রিন্ট ফাংশন লিখি এবং প্রিন্টের মধ্যে যদি লিখি হ্যালো তাহলে এটি ই ব্লকের মধ্যে চলে গেছে কারণ আমরা এখানে একটি ট্যাপ দিয়েছি এবং এই প্রত্যেকটা লাইন অ্যালাইন করেছি তাহলে এটা রান করি এখানে আমরা বিশ করে রান করি যাতে প্রথমে আমাদের ইফ সত্যটি সত্য হয় তাহলে আমরা যদি এই ব্যাপারটি রান করি তাহলে আমাদের কনসোল এরিয়ার মধ্যে দেখাচ্ছে ই ব্লক এর ভেতর যে কোডগুলো রয়েছে সেগুলো রান করেছে অর্থাৎ ইউ আর এন
তাই পাইথনের ক্ষেত্রে এই ট্যাপ দিয়ে স্পেসিং এর ব্যাপারটা এটি অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে ভুল হলে কোনো সমস্যা নেই অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে এটি অপশনাল অর্থাৎ জাস্ট দেখার সুন্দর ল্যাঙ্গুয়েজটি পড়ার এবং দেখা সুন্দর করার জন্য এটি অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা হয় কিন্তু পাইথন এটি এসেন্সিয়াল এবং মাস্ট একটি জিনিস আচ্ছা এখন আমরা যদি ইফেল স্টেটমেন্টের মাধ্যমে আরও একাধিক সত্য চেক করতে চাই এখানে আমরা মাত্র একটি সত্য চেক করেছি এবং সেই সত্য যদি সত্য না হয় তাহলে আমরা আরেকটি কোড রান করেছি এখন যদি আমরা একাধিক সত্য চেক করতে চাই তাহলে ব্যাপারটি এরকম হয় আমরা এখন প্রোগ্রামটিকে আরেকটু সামনে দিকে নিয়ে যাব কারো বয়স যদি তেরো বছরের নিচে হয় তাহলে বলবে ইউ আর এ কিট তেরো বছরের ওপর হলে বলবে ইউ আর এ টিনেজার এবং আঠেরো বছরের ওপর হলে বলবে ইউ আর এন অ্যাডাল্ট তাহলে এখানে দুইটা শক চেক করার জন্য আমরা ইফ এবং এলসের মাঝখানে আরেকটি জিনিস অ্যাড করব আরেকটি শর্ত অ্যাড করব এবং তার জন্য আমরা এল সিপ নামের একটি স্যান্টেক্স ব্যবহার করবো এবং এবং ইফের ভেতর যেভাবে আমরা প্রান্সিসের মধ্যে শর্ত দিই এখানেও সেভাবে প্রান্সিসের মধ্যে শর্ত দেবো তাহলে ইফ প্রথম শর্তটা আমরা দেবো ইফ ইজ ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল টু টেন থার্টিন তাহলে ইউ আর এ কিড এখানে ইফ ব্লকের মধ্যে আমরা প্রিন্ট ফাংশনের মধ্যে প্রিন্ট করব ইউ আর এ কিড এবং এল সিফের মধ্যে আমরা দুঃখিত অন্য অন্য প্রোগ্রামে আমরা এল সিফ ব্যবহার করে থাকি কিন্তু পাইথনের ক্ষেত্রে এল সিফের পরিবর্তিত রূপ হচ্ছে এল ইফ তাহলে আমরা এখানে প্রোগ্রাম লিখেছি এইচটা যদি তেরো চারটে ছোটো অথবা তেরো সমান হয় তাহলে প্রিন্ট করবে ইউ আর এ কিড এইচটা যদি আঠারো সমান অথবা আঠারো চারটে ছোটো হয় তাহলে প্রিন্ট করবে ইউ আর এ টিন এজার এবং দুইটা সত্যই যদি মিথ্যা হয় তাহলে প্রিন্ট করবে ইউ আর এন অ্যাডাল্ট আচ্ছা এবার আমরা এইচটা বিশ রাখা অবস্থায় রান করে দেখি এইচটা বিশ তাহলে এখানে প্রিন্ট করছে ইউ আর এন অ্যাডাল্ট তাহলে এইচটা আমরা যদি এইট এইট রাখা অবস্থায় রান করি তাহলে ইউ আর এ কিড প্রিন্ট করার কথা তাহলে এখানে প্রিন্ট করছে ইউ আর এ কিড এবং এইচটা যদি আমরা ফিফটিন রাখা অবস্থায় প্রিন্ট করি ফিফটিন রাখা অবস্থায় প্রিন্ট করি তাহলে এখানে প্রিন্ট করছে ইউ আর এ টিন এজার তো এটি ছিল ই এলসের বেসিক ধারণা আর টিউটোরিয়ালটি দেখার জন্য ধর ধন্যবাদ এবং পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার জন্য আমাদের সাথেই থাকুন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলো পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ